தொடர்ந்து நம்மளோட சேனல்ல தமிழக காவல்துறை தேர்வுக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கும் முக்கியமான வினா குறிப்புகளை எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோவில் முக்கியமான வினாவிடை தொகுப்பு இரண்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது தமிழக காவல்துறை தேர்வுக்கு மாதிரி வினாவிடை தொகுப்பு இரண்டு ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனலில் மாதிரி வினாவிடை ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் நண்பர்கள் அதை அட்டன் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி வினாவிடை தொகுப்பு முப்பது வினாக்கள் கொண்டதாக இருக்க போது இதில் அதிகபட்சம் நண்பர்கள் பத்து வினாக்களுக்கு மேலே சரியாக பதில் அளிச்சிட்டிங்கனாலே தரமான முறையில் நீங்கள் தயாராகி வரீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்க அதே போல் இதோட விடைகள் எல்லாமே ஒரு பேப்பரில் நோட் பண்ணிட்டு வாங்க இதோட இந்த வீடியோவோட எண்டில் நான் இந்த வினாக்களுக்கு எல்லாமே ஆன்சர் சொல்லிடுறேன் தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலில் இது போல் வினாக்களை பெற நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வீடியோவை அப்டேட்டாக மிஸ் பண்ணாமல் பெற பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆன்சர் எல்லாமே நோட் பண்ணிட்டு வாங்க வீடியோவோட இறுதியில் இந்த வினாக்களுக்கு விடையெல்லாம் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து இந்த வினாக்கள் எல்லாமே ரெடி பண்ணியிருக்கு ஸோ நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நண்பர்களே திருக்குறளின் முதல் பதிப்பை தஞ்சையில் வெளியிட்ட ஆண்டு ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினெட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பன்னெண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்று விடை என்ன அப்படின்றத ஒரு பேப்பரில் நோட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க வெல்லாதில்லை திருவள்ளுவன் வாய் விளைந்தவற்றுள் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இது யார் கூறியது அப்படின்றாங்க ஆப்ஷனில் பாரதிதாசன் பாரதியார் கபிமணி திருவிகா வெல்லாதில்லை திருவள்ளுவன் வாய் விளைந்தவற்றுள் என கூறியவர் யார் ஆப்ஷனில் பாருங்கள் பாரதிதாசன் பாரதியார் கபிமணி திருவிகா கண்ணகி பிறந்த ஊர் அது எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க சோழ நாடு சேர நாடு பல்லவ நாடு பாண்டிய நாடு கண்ணகி பிறந்த ஊர் எது விடையை நோட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் தமிழகத்தின் முதல்வராக பணியாற்றிய வருடங்கள் மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எம்ஜிஆர் அவர்கள் தமிழகத்தின் முதல்வராக பணியாற்றிய வருடங்கள் எத்தனை அப்படின்றாங்க ஆப்ஷன் ஏல பதினொன்று பியில ஒன்பது சீல பத்து டீல பனிரெண்டு எந்த வருடங்கள் அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தமிழ் எண்களை கூட்டுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்க கொஸ்டின் பாருங்க தமிழ் எண்களை கூட்டுக இது மேக்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் கிடையாத இது போல வினாக்களும் தமிழக காவல்துறை தேர்வுல முந்தைய வருடங்கள்ல கேட்டிருக்காங்க ஸோ தமிழ் எண்கள் ஒன்று முதல் பத்து வரை பார்த்துட்டாலே போதும் அதை வச்சு நம்ம இது போல எந்த மாதிரி கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் கூடியதாலும் நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம் தமிழ் எண்களை கூட்டுக பார்த்துக்கோங்க காவு அப்படின்றது ஒரே எழுத்தா குறிப்பிட்டிருக்காங்க விடை என்னன்றத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வயது வந்தோர் வாக்குரிமை பற்றி கூறும் சரத்து எது ஆர்டிகள் எது அப்படின்றாங்க வயது வந்தோர் வாக்குரிமை பற்றி கூறும் ஆர்டிகள் எது ஆப்ஷன் ஏ சரத்து முன்னூற்றி இருபத்தி நான்கு சரத்து முன்னூற்றி சி சரத்து முன்னூற்றி டி சரத்து முன்னூத்தி இருபத்தி ஐந்து என்ன ஆர்டிகல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த வைசராய் காலத்தில் காங்கிரஸ் தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ டர்பன் பிரபு பி மேயோ பிரபு சி வேபல் பிரபு டி லிட்டன் பிரபு எந்த வைசராய் காலத்தில் காங்கிரஸ் தொடங்கப்பட்டது விடைய நோட் பண்ணிக்கோங்க வன மகோற்சவம் கொண்டாடப்படும் மாதம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏ அக்டோபர் பி நவம்பர் சி செப்டம்பர் டி ஜனவரி வன மகோற்சவம் கொண்டாடப்படும் மாதம் எது விடைய நோட் பண்ணிக்கோங்க அரபி மொழியில் நாணயங்களை வெளியிட்ட முதல் துருக்கியர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏல சுல்தானா ரசியா பி பால்பன் சி அலாவுதீன் டி இல்துமிஸ் அரபிய மொழியில் நாணயங்களை வெளியிட்ட முதல் துருக்கியர் யார் விடையை நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்திய கோயில் கலைகளின் தொட்டில் என அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்திய கோயில் கட்டிட கலைகளின் தொட்டில் என அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ கைலாசநாதர் கோவில் பி விருபாக்ஷர் ஆலயம் சி ஐகோலை டி கும்பகோணம் ஆன்சர் என்ன அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க போம் வகை கனிகளுக்கு எடுத்து காட்டியது ஆப்ஷன் ஏல மா பில வாழை சீல ஆப்பிள் டீல ஆரஞ்சு 
எம்எம்ஆர் தடுப்பூசி திட்டம் என்பது என் நோய்க்கான தடுப்பூசி அப்படின்றாங்க எம்எம்ஆர் தடுப்பூசி வந்து எந்த நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய தடுப்பூசி அப்படின்றாங்க ஆப்ஷன் ஏல டெட்டனஸ் பீல ரூபெல்லா சி காசநோய் டி கக்குவான் இருமல் எம்எம்ஆர் தடுப்பூசி எதற்கானது வெளியே நோட் பண்ணிக்கோங்க பைலேரியா என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இயர்களில் பிரச்சனை பி யானைக்கால் சி சிறுநீரக நோய் டி மூல நோய் பைலேரியா என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியான ஆன்சரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த தாவர வகைகள் குறித்து தமிழக காவல்துறை தேர்வில் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒட்டுணி தாவரத்திற்கு உதாரணம் ஆப்ஷன் ஏ விஸ்கம் பி வாலிஸ்னேரியா சி வாண்டா டி காலான் ஒட்டுணி தாவரத்திற்கு உதாரணம் அப்படியே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீர்மத்தில் வாயுவிற்கு உதாரணம் நீர்மத்தில் வாயுவிற்கு உதாரணம் ஆப்ஷன் ஏ மேகம் பி சோடா சி புகை டி ஹீலியம் வெளியே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மகாதேவ கோவிந்த ராணடே உடன் தொடர்புடைய அமைப்பு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது போலவும் வினாக்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ பிரம்ம சமஜம் ஆத்மீய சபை பிரம்மஞான சபை பிரார்த்தன சமாஜம் இது குறித்து இருக்கக்கூடிய வினாக்களை தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க மகாதேவ கோவிந்த ராணடேவுடன் தொடர்புடைய அமைப்பு ஆப்ஷன் ஏ பிரம்ம சமஜம் பி பிரார்த்தன சமஜம் சி பிரம்மஞான சபை டி ஆத்மீய சபை சரியான விடையாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம் வாழ்வில் ஒளி மறைந்து எங்கும் இருள் சூழ்ந்துவிட்டது என கூறியவர் யார் நம் வாழ்வில் ஒளி மறைந்து எங்கும் இருள் சூழ்ந்துவிட்டது என கூறியவர் யார் ஆப்ஷனை பாருங்க மகாத்மா நேரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் அம்பேத்கர் வகுப்புவாத அறிக்கையை வெளியிட்டவர் யார் வகுப்புவாத அறிக்கையை வெளியிட்டவர் யார் ஆப்ஷன் ஏ மவுண்ட் பேட்டன் பி முகமது அலி ஜின்னா சி லின்லித்தோ டி ராம்சே மெக்டொனால்டு முடிய நோட் பண்ணிக்கங்க இந்திய பொருளாதாரத்தில் மிகவும் முக்கியமான ஆண்டு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்திய பொருளாதாரத்தில் மிகவும் முக்கியமான ஆண்டு ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று வெளியே நோட் பண்ணிக்கோங்க முதல் அணுசக்தி நிலையம் அதாவது இந்தியாவின் முதல் அணுசக்தி நிலையம் எங்கு தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ கூடங்குளம் பி ட்ராம்போ சி போபால் டி நெய்வேலி இந்தியாவின் முதல் அணுசக்தி நிலையம் பொதுவாக கரிசல் மண்ணில் உள்ள தனிமங்களில் பொருந்தாதது இந்த பொருந்தாதது அந்த டைப்பில் ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ வினாவை நல்லா தெளிவாக படிங்க பொதுவாக கரிசல் மண்ணில் உள்ள தனிமங்களில் பொருந்தாதது பொருந்தாதது கேட்டிருக்காங்களா பொருத்தமானது கேட்டிருக்காங்களா அப்படின்றத தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஆப்ஷன் ஏல பாஸ்பரஸ் பி பொட்டாசியம் சி மெக்னீசியம் டி கால்சியம் கரிசல் மண்ணில் உள்ள தனிமங்களில் பொருந்தாதது இது அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க தபதி ஆறு கடலில் கலக்கும் இடம் ஆப்ஷன் ஏ வங்காள விரிகுடா பி அரபிக் கடல் சி இந்திய பெருங்கடல் டி கடலில் கலப்பதில்லை தபதி ஆறு கடலில் கலக்கும் இடம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்தியாவில் உள்ள மிக உயர்ந்த பீடபூமி எது இந்தியாவில் உள்ள மிக உயர்ந்த பீடபூமி எது ஆப்ஷன் ஏ தீபத் பீடபூமி பி தக்கான பீடபூமி சி மத்திய பீடபூமி டி லடாக் பீடபூமி விடைய நோட் பண்ணிக்கோங்க செக்ரட்டேரியட் என்பதை தலைமைச் செயலகம் என பெயர் மாற்றம் செய்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ கலைஞர் பி பெரியார் சி எம்ஜிஆர் டி அண்ணா செக்ரட்டேரியட் என்பதை தலைமைச் செயலகம் என பெயர் மாற்றம் செய்தவர் யார் வெளியே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மனிதனின் உமிழ் நீரின் தோராயமான பிஹெச் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நாலு புள்ளி நாலு முதல் ஐந்து புள்ளி ஐந்து வரை ஆறு புள்ளி ஐந்து முதல் ஏழு புள்ளி ஐந்து வரை இரண்டு புள்ளி இரண்டு முதல் ரெண்டு புள்ளி நாலு வரை ஐந்து புள்ளி ஐந்து முதல் ஆறு வரை மனிதன் உமிழ் நீரின் தோராயமான பிஹெச் மதிப்பு 
இப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க அல்பினிசம் என்பது என்ன எதன் மூலம் பரவக்கூடிய நோய் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அல்பினிசம் என்பது ஆப்ஷன் ஏ பாக்டீரியாவில் உண்டாகும் நோய் பி வைரஸ் நோய் சி பரம்பரை நோய் டி வளர்ச்சிடை குறைபாட்டு நோய் இலக்கண பகுதியிலிருந்தும் வினாக்கள் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ரெண்டுலேருந்து மூணு கொஸ்டின் வரைக்கும் கேட்பாங்க ஸோ தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க மொழி அமுது என்பது ஆப்ஷன் ஏ உபமை பி உருவகம் சி உபம உறுப்பு டி தொகைச்சொல் மொழி அமுது என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியான விடையை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வினாக்களுக்குரிய விடைகள் எல்லாமே ஒரு பேப்பரில் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் என்ன லெவலில் ப்ரிப்பேர் ஆகியிருக்கீங்க அப்படின்றதுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ மறக்காமல் பேப்பரில் நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஆர்கியாலஜி என்பது என்ன ஆப்ஷன் ஏ வரைபடவியல் பி வானவியல் சி தொல்லியல் டி இலக்கியவியல் ஆர்கியாலஜி என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷனாக நோட் பண்ணிக்கோங்க மணிமேகலை அமுது சுரப்பி பாத்திரம் பெற உதவி புரிந்தவள் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மணிமேகலை அமுத சுரப்பி பாத்திரம் பெற உதவி புரிந்தவள் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ ஆதிரை பி காய சண்டிகை சி தீப திலகவதி டி சுதமதி வெளியே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க குள்ளக்கோள்களுடன் தொடர்பில்லாத ஒன்றை தேர்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தொடர்பில்லாததா தொடர்புடையதா அப்படின்றத தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இது போல வினாக்களில் வினாக்கள்லேயே நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு ஆன்சர் டிக் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் ஸோ தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க குள்ளக்கோளுடன் தொடர்பில்லாத ஒன்றை தேர்க ஆப்ஷன் ஏ புதன் பி ப்ளூட்டோ சி ஏரிஸ் டி செரஸ் இந்த வினாக்கள் எல்லாமே பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இனி இந்த வினாக்களுக்குரிய விடைகளை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நண்பர்கள் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுங்க விடையை நீங்கள் ஒரு மெட்டீரியல் மாதிரியே யூஸ் பண்ணிக்கிங்க சரி வாங்க விடைகளை பார்க்கலாம் வினாக்கள் கொஞ்சம் கடினமான முறையில் தான் செட் பண்ணியிருக்கு ஸோ பத்துக்கு மேலே நீங்கள் சரியான பதில் அளிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னாலே சரியான முறையில் நீங்கள் தயாராகிட்டு வரீங்க அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் இன்னும் நல்லா தீவிரப்படுத்தி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் திருக்குறளின் முதல் பதிப்பை தஞ்சையில் வெளியிட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னிரெண்டு மலைத்துவன் மகன் ஞானப்பிரகாசம் அவர்களால் வெளியிடப்பட்டிருக்கும் திருக்குறளின் முதல் பதிப்பை தஞ்சையில் வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னிரெண்டு வெல்லாதில்லை திருவள்ளுவன் வாய் விளந்தவற்றுள் என கூறியவர் பாரதிதாசன் கண்ணகி பிறந்த ஊர் சோழ நாடு கண்ணகி பிறந்த ஊர் சோழ நாடு எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் தமிழகத்தின் முதல்வராக பணியாற்றிய வருடங்கள் எத்தனை வருடங்கள் அப்படின்னா பதினோரு வருடங்கள் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தமிழகத்தின் முதல்வராக பணியாற்றிய வருடங்கள் பதினோரு வருடங்கள் தமிழ் எண்களை கூட்டுக இதில் பாருங்க க உ அதாவது பனிரெண்டு அப்படின்றாங்க ப்ளஸ் ஒன்பது கு அப்படின்றத ஒன்பது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அதே போல் க ஏ க அப்படின்னா ஒன்று ஏ அப்படின்னா ஏழு ஸோ நல்லா பாருங்கள் க உ கு கா ஏ இதை கூட்டி பாருங்கள் பனிரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒம்பது முப்பத்தி எட்டு விடைய பாருங்கள் முப்பத்தெட்டாக வரும் வயது வந்தோர் வாக்குரிமை பற்றி கூறும் சரத்து எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறு ஆர்டிகல் எந்த வைசராய் காலத்தில் காங்கிரஸ் தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா டர்பன் பிரபு எந்த வைசராய் காலத்தில் காங்கிரஸ் தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா டர்பன் பிரபு வன மகோற்சவம் கொண்டாடப்படும் மாதம் எது அப்படின்னா அக்டோபர் மாதம் வன மகோற்சவம் கொண்டாடப்படும் மாதம் அக்டோபர் மாதம் அரபி மொழியில் நாணயங்களை வெளியிட்ட முதல் துருக்கியர் அரபி மொழியில் நாணயங்களை வெளியிட்ட முதல் துருக்கியர் இல்துமிஸ் இந்திய கோவில் கட்டிடக்கலைகளின் தொட்டில் என அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா ஐகோலை இதுவும் தமிழக காவல்துறை தெருவில் முந்தைய வருடங்களில் கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிஎஸ்சியிலும் ரிப்பீட்டாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ தெளிவாக பார்த்துச்சுங்க இந்திய கோவில் கட்டிடக்கலைகளின் தொட்டில் என அழைக்கப்படுவது ஐகோலை போம் வகை கனிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு போம் வகை கனி அப்படின்றது ஆப்பிள் தெளிவாக பார்த்துச்சுங்க எம்எம்ஆர் தடுப்பூசி திட்டம் என்பது 
எண் நோய்க்கான தடுப்பூசி அப்படின்னா ரூபெல்லா இந்நோய்க்குரிய தடுப்பூசி எம்எம்ஆர் தடுப்பூசி திட்டம் எண் நோய்க்குரிய தடுப்பூசி அப்படின்னா ரூபெல்லா பைலேரியா என்பது என்ன அப்படின்னா யானைக்கால் நோய் பைலேரியா அப்படின்னா யானைக்கால் நோய் ஆப்ஷனில் கன்ஃபியூஷன் ஆகிறாதீங்க ஒட்டுண்ணி தாவரத்திற்கு உதாரணம் விடை வந்து டிஸ்கம் கஸ்குட்டா அப்படின்றதும் ஒட்டுண்ணி தாவரம் தான் ஆப்ஷனை பார்த்துக்கோங்க ஆப்ஷனில் கஸ்குட்டா கொடுத்துருந்தா அதையும் நம்ம ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம் ஒட்டுண்ணி தாவரத்திற்கு உதாரணம் டிஸ்கம் கஸ்குட்டா வாலிஸ்னேரியா அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நீர்மூழ்கு தாவரம் வாண்டா அப்படின்றது தொற்று தாவரம் காளான் அப்படின்றது சாருணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வினாக்கள் குறித்து அதோடைய விடைகள் குறித்தும் நம்ம தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு முப்பது கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணும்போது அது கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க நீர்மத்தில் வாயுவிற்கு உதாரணம் எது அப்படின்னா சோடா வாயுவில் நீர்மம் அப்படின்னா மேகம் நீர்மத்தில் வாயுவிற்கு உதாரணம் அப்படின்னா சோடா மகாதேவ கோவிந்த ராணடேவுடன் தொடர்புடைய அமைப்பு எது அப்படின்னா பிரார்த்தன சமாஜம் ஆத்மரங் பாண்டரங்க அப்புறம் இவர் மகாதேவ கோவிந்த ராணா தான் இந்த அமைப்புக்காக நிறைய தியாகங்களை செய்திருப்பார் நம் வாழ்வில் ஒளி மறைந்து எங்கும் இருள் சூழ்ந்து விட்டது என கூறியவர் யார் அப்படின்னா நேரு அவர்கள் நம் வாழ்வில் ஒளி மறைந்து எங்கும் இருள் சூழ்ந்து விட்டது என கூறியவர் யார் அப்படின்னா நேரு வகுப்புவாத அறிக்கையை வெளியிட்டவர் யார் அப்படின்னா ராம்சே மெக்டொனால்டு வகுப்புவாத அறிக்கையை வெளியிட்டவர் யார் அப்படின்னா ராம்சே மெக்டொனால்டு இந்திய பொருளாதாரத்தில் மிகவும் முக்கியமான ஆண்டு எது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஆப்ஷனில் பாருங்கள் எல்லாமே தொடர்புடையாத மாதிரி இருக்கும் இந்திய பொருளாதாரத்தில் மிகவும் முக்கியமான ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி முதல் அணுசக்தி நிலையம் இந்தியாவில் தொடங்கப்பட்ட இடம் எங்கே அப்படின்னா ட்ராம்போ முதல் அணுசக்தி நிலையம் இந்தியாவில் தொடங்கப்பட்ட இடம் ட்ராம்போ பொதுவாக கரிசல் மண்ணில் உள்ள தனிமங்களில் பொருந்தாதது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நல்லா பாருங்க பொதுவாக கரிசல் மண்ணில் உள்ள தனிமங்களில் பொருந்தாதது எது அப்படின்னா பாஸ்பரஸ் அப்போ கரிசல் மண்ணில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா பொட்டாசியம் மெக்னீசியம் கால்சியம் இது எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்றத இதன் மூலிமா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் தபதி ஆறு கடலில் கலக்கும் இடம் எந்த கடலில் தபதி ஆறு கலக்குது அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க அரபி கடலில் தபதி ஆறு கலக்கும் இடம் எந்த கடலில் கலக்கும் அப்படின்னா அரபி கடல் இந்தியாவில் உள்ள மிக உயர்ந்த பீடபூமி எது அப்படின்னா லடாக் பீடபூமி இந்தியாவில் உள்ள மிக உயர்ந்த பீடபூமி எது அப்படின்னா லடாக் பீடபூமி தீபத் பீடபூமி அப்படின்றது உலகின் மிக உயர்ந்த பீடபூமி எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தீபத் பீடபூமி ஆப்ஷனை நல்லா பார்த்துக்கோங்க செக்ரட்டேரியட் என்பதை தலைமைச் செயலகம் என மொழிமாற்றம் செய்தவர் யார் அப்படின்னா அறிஞர் அண்ணா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் வாய்மையை வெல்லும் என்பதை மொழிமாற்றம் செய்தது சத்தியமே ஜெயதேவ் என்பதை வாழ்மை வாய்மையை வெல்லும் என மொழிமாற்றம் செய்தது யார் அப்படின்னாலும் அறிஞர் அண்ணா தான் ஸோ தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க மனிதனின் உமிழ் நீரின் தோராயமான பிஹெச் மதிப்பு ஆறு புள்ளி ஐந்து முதல் ஏழு புள்ளி ஐந்து வரை மனிதனின் உமிழ் நீரின் தோராயம் பிஹெச் மதிப்பு எவ்வளோ அப்படின்னா ஆறு புள்ளி ஐந்து முதல் ஏழு புள்ளி ஐந்து வரை அல்பினிசம் என்பது எவ்வகையான நோய் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க பாக்டீரியாவால் உண்டாகும் நோய் வைரஸால் உண்டாகும் நோய் இது போல கொடுத்து கன்ஃபியூஷன் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க நோய்களை ஸோ தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க எந்தெந்த நோய்கள் எதன் மூலியமாக பரவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்பினிசம் என்பது பரம்பரை நோய் அல்பினிசம் என்பது பரம்பரை நோய் மொழி அமுது என்பது உருவகம் மொழி அமுது என்பது உருவகம் அதே அமுத மொழி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஓமை இலக்கணங்கள் குறித்து தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆர்கியாலஜி என்பது என்ன அப்படின்னா தொல்லியல் ஆர்கியாலஜி என்பது தொல்லியல் மணிமேகலை அமுத சுருப்பி பாத்திரம் பெற உதவி புரிந்தவள் யார் அப்படின்னா தீபதிலகபதி மணிமேகலை அமுத சுருப்பி பாத்திரம் பெற உதவி புரிந்தவள் யார் அப்படின்னா தீபதிலகபதி குள்ளக்கோள்களுடன் தொடர்பில்லாத ஒன்றை தேர்க குள்ளக்கோள்களுடன் தொடர்பில்லாத ஒன்றை தேர்க அப்படின்னா புதன் ஸோ புளூட்டோ ஏரிஸ் செரஸ் இது எல்லாமே குள்ளக்கோள்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலில் இது போல் வினா குறிப்புகளை எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வினாக்களில் உங்களோட மதிப்பெண் என்ன அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வினாக்கள் செட் பண்ண இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ குறித்த கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் 
இதுபோல் வினாக்களை தொடர்ந்து பெற நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க வாழ்க தமிழ்